தமிழக சட்டமன்ற பேரவை மதிப்பீட்டுக் குழுவின் தலைவர் தோப்பு வெங்கடாசலம் தலைமையில் திருச்சி மாவட்டத்தில் பல்வேறு பகுதியில் ஆய்வு தமிழக சட்டமன்ற பேரவை இரண்டாயிரத்து பதினெட்டு இருபதாம் ஆண்டிற்கான மதிப்பீட்டுக் குழு தலைவர் பெருந்துரை தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் தோப்பு வெங்கடாசலம் தலைமையில் பதினோரு உறுப்பினர்களை கொண்ட குழு திருச்சி மாவட்டத்தில் பல்வேறு பகுதிகளை பார்வையிட்டனர் பின்னர் காஜாமலை பகுதியில் செயல்பட்டு வரும் உயிர் உர தர கட்டுப்பாட்டு ஆய்வகம் திருச்சி அடுத்துள்ள சேதுராப்பட்டி ஊராட்சி ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட குஜினியப்பட்டி கிராமத்தில் நடைபெறும் சிறுபாசனகுளம் குடிமராமத்து பணி உள்ளிட்ட பல்வேறு பணிகளை ஆய்வு மேற்கொண்டனர் தொடர்ந்து திருச்சி மாவட்டம் முக்கொம்பில் நடைபெற்று வரும் கதவணையின் கட்டுமான பணி உள்ளிட்ட பல்வேறு பணிகளையும் நேரில் ஆய்வு செய்தனர் இந்த ஆய்வின் போது திருச்சி மாவட்ட ஆட்சியர் சிவராசு உள்ளிட்ட அரசு அதிகாரிகள் உடனிருந்தனர் ஆய்வுக்குப் பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த தோப்பு வெங்கடாசலம் திருச்சி மாவட்டத்தில் நடைபெறும் அரசின் திட்டங்களை மதிப்பீடு செய்வது திட்டங்களுக்கான கால அளவு உறுதித்தன்மை ஆகியவற்றை ஆய்வு செய்துள்ளதாகவும் இதில் குடிமராமத்து பணிகள் வேளாண் பணிகள் ஊரக வளர்ச்சி பணிகள் உள்ளிட்டவற்றை நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டதாகவும் திருச்சி முக்கொம்புவில் புதிய அணையின் கட்டுமானப் பணிகள் திட்டமிட்டபடி வருகிற இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஒன்று மார்ச் மாதத்திற்குள் முழுமையாக கட்டி முடிக்கப்படும் என்றார் இதனைத் தொடர்ந்து திருச்சி மத்திய பேருந்து நிலையத்தின் அருகே உள்ள அரசு கலையரங்கில் திருச்சி மாநகராட்சி ஆணையர் சிவ சுப்பிரமணியன் உட்பட பல்வேறு துறையைச் சேர்ந்த அதிகாரிகள் கலந்து கொண்ட ஆய்வுக் கூட்டம் நடைபெற்றது மதிப்பீட்டுக் குழுவானது இன்றைக்கு காலையிலிருந்து திருச்சி மாவட்டத்தில் பல்வேறு பகுதிகளில் தங்களுடைய ஆய்வு பணியை நாங்கள் மேற்கொண்டு வருகிறோம் இந்த குழு கூட்டத்தில் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் சட்டப்பேரவையினுடைய செயலாளர் அவர்கள் மாண்மிகு உறுப்பினர்கள் இந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு தமிழக அரசினுடைய மாண்மிகு அம்மாவுடைய அரசினுடைய திட்டங்களை மாண்மிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் தமிழ்நாட்டில் செயல்படுத்தி வருகிற திட்டங்களை எல்லாம் பல்வேறு இடங்களில் இந்த குழு ஆய்வு செய்திருக்கிறது இந்த ஆய்வுகளை எல்லாம் பல்வேறு இடங்களில் ஆய்வு செய்து அந்த ஆய்வுகளை இன்று மாலை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெறுகிற கலந்தாய்வு கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டு பொதுவாகவே அரசு கொண்டு வரக்கூடிய திட்டங்களை எவ்வளவு ஒரு திட்டம் மதிப்பீடு செய்யப்படுகிறது அந்த மதிப்பீடு செய்யப்பட்ட திட்டம் எவ்வளவு கால அளவுக்குள் அது நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் குறிப்பிட்ட கால அளவுக்குள் அந்த திட்டம் நிறைவேற்றப்படுகிறதா அந்த நிறைவேற்றப்படுகிற திட்டம் அது அந்த உறுதித்தன்மை சரியாக இருக்கிறதா என்பது பற்றியெல்லாம் ஆய்வு செய்யக்கூடிய குழுவாக சட்டப்பேரவையினுடைய மதிப்பீட்டுக் குழு இன்றைக்கு இந்த கரு இன்றைக்கு திருச்சி மாவட்டத்திலே தங்கள் ஆய்வு பயணத்தை மேற்கொண்டு நிறைவாக முக்கொம்பு அணையை நாங்கள் இந்த இடத்தில் நாங்கள் பார்வையிட்டோம் இந்த முக்கொம்பு அணையை பொறுத்தவரையில் கரியார் சோழன் காலத்தில் இந்த அணை கட்டப்பட்டு நீண்ட காலம் ஆகிய காரணத்தினாலே நூற்றம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக கட்டப்பட்ட இந்த அணை தன்னுடைய சில இடங்களில் தன்னுடைய உறுதித்தன்மை இழந்த காரணத்தினாலே கடுமையான வெள்ளத்தின் காரணமாக கடந்த பத்து மாதங்களுக்கு முன்பாக இதில் உடைப்பு ஏற்பட்டது மாண்மிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் உடனடியாக இதை பார்வையிட்டு இதற்கு மாற்று திட்டமாக கிட்டத்தட்ட முந்நூறு கோடி ரூபாய் செலவில் ஒரு மாற்று திட்டத்தை உடனடியாக மாற்று பாலத்தை கட்டுவதற்கு அனுமதி கொடுத்து எல்என்டி நிறுவனத்தின் மூலமாக இந்த திட்டப்பணிகள் மிக வேகமாக நடைபெற்று வருகிறது இந்த புதிய அணை பகுதியானது இருபத்தி நாலு மாத காலத்தில் இந்த பணியை முடிக்க வேண்டும் என்கிற கால அளவு நிர்ணயம் செய்து இந்த பணிகள் துவக்கப்பட்டு கிட்டத்தட்ட எட்டு மாத காலம் இந்த பணிகள் இன்றைக்கு நிறைவேற்றிருக்கிறது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு மார்ச் மாதத்திற்குள் இந்த திட்டம் முழு முழுமையாக முடிக்கப்பட்டு இந்த கல்லணையில் இருக்கக்கூடிய நீர் கொள்ளிடத்தில் இருந்து பிரிவதற்கும் காவிரியில் பெறுவதற்கும் இந்த புதிய தடுப்பு பாலம் மார்ச் மாதத்திற்குள் நிறைவேற்று மக்களுடைய பங்களிப்புக்கு விடப்படும் என்கிற அளவில் இந்த பணிகள் குறித்த காலத்திற்குள் மிக சிறப்பாக பொதுப்பணித்துறையை சார்ந்த அலுவலர்கள் மிக நேர்த்தியாக இதை பார்வையிட்டு இந்த பணிகள் முறையாக உரிய கால அளவுக்குள் நடைபெற்று வருவதை நாங்கள்லாம் கண்டிருக்கிறோம் பொதுவாகவே இப்பொழுது கட்டப்படுகிற இந்த அணையை பொறுத்தவரையில் இந்தியாவிலே எந்த இடத்திலும் இல்லாத அளவுக்கு 
ஒரு மிக நேர்த்தியாக கட்டப்படுகிறது ஏற்கனவே இருந்த அணையினுடைய பகுதியினுடைய கீழே செல்லக்கூடிய அந்த பில்லர் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஆழப்பகுதி என்பது வெறும் பத்து அடி அதாவது மூணு மீட்டர் என்கிற அளவிலே தான் அது இருந்தது தற்போது இப்பொழுது அமைக்கப்படுகிற ஒவ்வொரு அந்த பில்லர் பகுதியும் கிட்டத்தட்ட அதாவது எழுபத்தைந்து மீட்டர் சாரி இருபத்தைந்து மீட்டர் அதாவது அறுபது அடியிலிருந்து எழுபது அடி வரை ஆழப்பகுதிக்கு இந்த பில்லர் பகுதியில் அமைக்கப்படுகிறது கீழே சென்று அதற்கு கீழே பாறைக்கு பாறை வருகிற பொழுது அந்த பாறையில் இருந்து ட்ரில் மூலமாக அந்த பாறைக்கு கீழே கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மீட்டர் கீழே இறக்கக்கூடிய ட்ரில் அமைக்கப்பட்டு கம்பிகள் வலைகள் அமைக்கப்பட்டு மிக நேர்த்தியாக இந்த பாலம் அமைக்கப்படுகிற பொழுது ஒரு ஐந்து லட்சம் கன அடி தண்ணீர் வெள்ளம் வந்தாலும் கூட அதை தாங்குகிற மிக வலுவான ஒரு பாலமாக இந்த பாலத்தை நான் மிக முதலமைச்சர் அவர்கள் இந்திய அளவில் இருக்கக்கூடிய பொறியாளர்களை கொண்டு இதையெல்லாம் முறையாக ஆய்வு செய்து அதற்குண்டான அந்த திட்ட வரையறை தயாரிக்கப்பட்டு டீட்டெயில் ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் என்று சொல்லக்கூடிய டிபிஆர் தயாரிக்கப்பட்டு இது டெண்டர் விடப்பட்டு இந்த பணிகள் வேகமாக நடைபெற்று வருகிறது இந்த பணிகளை பொறுத்தவரையில் மிக சிறப்பாக இந்த பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது இந்த பகுதியில் இருக்கிற விவசாயிகள் எல்லாம் இந்த அணை பகுதியை பொறுத்தவரையில் ஏற்கனவே ஒரு பகுதி இது ஆற்று வெள்ளத்தில் அடித்து செல்லப்பட்டிருக்கிறது மீதி இருக்கிற பகுதி தற்போது இனிமேல் அதற்கு எந்த பாதகம் வராத அளவுக்கு அதற்கும் பழுது பார்க்கக்கூடிய திட்டங்களையும் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் அறிவித்து அந்த திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறார் காலையிலே நாங்கள் குடிமராமத்து திட்டத்தை நாங்கள் ஏற்கனவே பார்வையிட்டோம் நீங்கள்லாம் ஊடகத்துறை நண்பர்கள் வந்திருக்கிறீர்கள் தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரையில் ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கும் ஒரு சிறப்பு இருக்கிறது இப்பொழுது ஆந்திராவை எடுத்துக்கொண்டால் அங்கு ஐடி துறையிலே அவர்கள் சாதனை படைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் தகவல் தொழில்நுட்பத்தில் கேரளாவை எடுத்துக்கொண்டால் நூறு சதவீதம் கல்வி பெற்றவர்கள் இருப்பார்கள் ஆக இப்போ தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரையில் மான் மிகு இதை தெய்வம் புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்கள் எப்படி தொலைநோக்கு திட்டம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று என்கிற தொலைநோக்கு திட்டத்தை கொண்டு வந்து மிக அற்புதமாக அதை தொடங்கி வைத்தார்களோ அந்த பாதையிலே மான் மிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் இந்த தொலைநோக்கு திட்டம் என்பது தமிழ்நாட்டிலே எதிர்வருகிற காலத்தில் காவேரியில் வரக்கூடிய ஒரு பொட்டு நீர் கூட வீணாக கடலிலே போய் கலக்காமல் செய்யக்கூடிய ஒரு அற்புதமான நதிவீர் இணைப்பு திட்டம் என்கிற அற்புதமான திட்டத்தை தமிழ்நாட்டிலெல்லாம் முதன் முதலாக அடியெடுத்து வைத்திருக்கிற முதலமைச்சர் நமது மாண்புக்கு முதலமைச்சர் எடப்பாடியார் அவர்கள் ஆக அவர் கொண்டு வந்திருக்கிற இந்த குடிமராமத்து திட்டத்தின் மூலமாக எங்கெங்கெல்லாம் குளங்கள் இருக்கிறதோ அந்த குளங்கள்லாம் இன்றைக்கு குடிமராமத்து திட்டத்தின் மூலமாக விவசாயிகளுடைய பங்களிப்போடு ஆழப்படுத்தக்கூடிய ஒரு அற்புதமான திட்டத்தை செயல்படுத்தி வருகிறார்கள் பல இடங்களிலே இந்த வாய்க்காலுக்கும் இந்த ஆற்றுப்பகுதிக்கும் அருகாமையில் இந்த குடிமராமத்து திட்டத்தினுடைய குளங்கள் அமைக்கப்படுகிற பொழுது இந்த ஆற்றிலே தண்ணீர் அதிகமாக வருகிற பொழுது இங்கிருந்து குழாய் மூலமாக கொண்டு சென்று அந்த குளங்களை எல்லாம் நிரப்பக்கூடிய ஒரு அற்புதமான திட்டம் தான் இந்த குடிமராமத்து திட்டம் இந்த குடிமராமத்து திட்டம் மக்களுடைய பங்களிப்போடு செயல்படுத்தப்படுகிறது இந்த திட்டம் கிட்டத்தட்ட முடியும் தருவாயிலே இருக்கிறது தமிழ்நாட்டிலே இருக்கிற தற்போது எல்லா குளங்களும் ஆழப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது உதாரணமாக சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் அந்த மன்னர் காலத்திலே அந்த காலத்திலே எல்லா ஊர்களிலும் குளங்கள் இருக்கும் எல்லா ஊர்களிலும் குளங்கள் இருக்கிற பொழுது எல்லா இடங்களிலும் ஆங்காங்கே குளத்து நீர் தேங்கி இருக்கிற பொழுது அந்தந்த கிராமத்திற்கு அந்தந்த தண்ணீர் தேவையை அவர்களே பூர்த்தி செய்ய செய்து கொள்வார்கள் இந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் இந்த குளங்கள் எல்லாம் ஆக்கிரமிப்பு செய்யப்பட்டு அந்த நீர்வழி ப பகுதிகள் எல்லாம் த நீர்வழி பாதைகள் எல்லாம் தடை செய்யப்பட்டு குளங்கள் எல்லாம் தூர்வரப்படாமல் தனியார் ஆக்கிரமிப்பு செய்யக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டது இதையெல்லாம் மான் மிக முதலமைச்சர் அவர்கள் மிக தொலைநோக்கு சிந்தனையோடு கவனத்திலே கொண்டு இந்த குளங்கள் தூர்வாரியதன் மூலமாக இனிமேல் குளற்று பகுதியில் எந்த விதத்திலும் ஆக்கிரமிப்பு செய்ய முடியாத நிலையை மான் மிக முதலமைச்சர் அவர்கள் உருவாக்கியிருக்கார் ஒரு புறத்தில் ஆக்கிரமிப்பு என்பது இனிமேல் இருக்காது இன்னொரு புறத்தில் வரக்கூடிய மழைநீர் இன்றைக்கு ஒவ்வொரு பொட்டு நீரையும் சேகரிக்கக்கூடிய திட்டத்தை சிறப்பாக செய்திருக்கிறார்கள் அது மட்டுமில்ல இந்த ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் உள்ளாட்சி துறையின் மூலமாக தற்பொழுது முதலமைச்சர் அவர்கள் கொண்டு வந்திருக்கிற திட்டம் மழைநீர் சேகரிப்பு திட்டம் ஒவ்வொரு பகுதியிலும் அமைக்கப்பட வேண்டும் தனியார் கட்டடங்களாக இருந்தாலும் அரச கட்டடங்களாக இருந்தாலும் மழைநீர் சேகரிப்பு திட்டத்தை செய மிக அற்புதமாக செயல்படுத்துகிற அரசு இந்தியாவிலேயே மாண்புமிகு அம்மாவுடைய அரசு தான் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களும் இந்த ஊரக வளர்ச்சி துறையின் மூலமாக உள்ளாட்சி துறையின் மூலமாக இன்றைக்கு அந்த திட்டம் மிக அற்புதமாக செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது எல்லா இடங்களிலும் இன்றைக்கு மழைநீரை இன்றைக்கு கிழ நிலத்துக்கடையிலே சோக்பிட் மூலமாக இறக்கக்கூடிய அற்புதமான திட்டம் இன்னொன்று இன்றைக்கு டெங்கு காய்ச்சல் ஆங்காங்கே இருந்தாலும் கூட இந்த கொசுவை முழுமைய
இந்த தேங்கி நிற்கிற சாக்கடைகளை எல்லாம் கால்வாய் மூலமாக அப்புறப்படுத்தப்படுகிறோம் சில இடங்களிலே கால்வாயே அமைக்க முடிய முடியாத இடங்களிலெல்லாம் இந்த சோக்பிட் முறையில் அங்கு அங்கு அந்த அந்த பகுதி தாழ்வான பகுதியாக இருந்தால் அந்த இடத்திலேயே ஒரு சோக்பிட் அமைக்கப்பட்டு அந்த இடத்துல மண்ணுக்குள் இறக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான திட்டத்தையும் ஊரக வளர்ச்சி உள்ளாட்சி துறையின் மூலமாக செயல்படுத்தி வருகிறார்கள் அடுத்தபடியாக வேளாண்மை துறையிலே நாங்கள் பல திட்டங்களை நாங்கள் பார்வையிட்டோம் நாங்கள் அருகாமையில் இருக்கிற ஒரு கிராமத்திலே கூட வேளாண்மை துறையின் மூலமாக பாதுகாப்பு வலைகள் அமைக்கப்பட்டு ட்ரிப்ளிகேஷன் மூலமாக அதாவது இந்த தொட்டு நீர் பாசனம் என்பது ஒரு ஏக்கருக்கு நாம் மூணு ஏக்கருக்கு பயன்படுத்தி பயன் ஒரு ஏக்கருக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய நீரை சொட்டு நீர் பாசன முறை அமைக்கிற பொழுது மூணு ஏக்கருக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு அற்புதமான திட்டம் இந்த சொட்டு நீர் பாசன திட்டம் இந்த திட்டத்தை இந்த மாவட்டத்திலே பல்வேறு இடங்களிலே மிக நேர்த்தியாக வேளாண்மை துறை சிறப்பாக செயல்படுத்தி வருகிறார்கள் இப்பொழுது பல கிட்டத்தட்ட நாற்பது சதவீதம் ஐம்பது சதவீதம் வேளாண்மை பெருமக்களுக்கு மானியமாக வழங்கக்கூடிய மிக அற்புதமான துறையாக வேளாண்மை துறை விளங்கிக் கொண்டிருப்பதை நாங்கள் பல்வேறு இடங்களிலே நாங்கள் பார்வையிட்டிருக்கிறோம் அடுத்தபடியாக நிழல் குடை அமைக்கக்கூடிய ஒரு திட்டத்தை நாங்கள் பார்வையிட்டோம் நீங்கள் இந்த நிழல் குடையை பொறுத்த வரையில் எந்த மாநிலத்துக்கு சென்றாலும் நீங்கள் இப்படிப்பட்ட நிழல் குடைகளை நீங்கள் பார்த்திருக்கவே முடியாது ஐம்பதாயிரம் ஒரு லட்சத்திலே தான் நிழல் குடை அமைப்பார்கள் ஆனால் தற்பொழுது அமைக்கப்பட்டிருக்கிற நாங்கள் நிழல் குடையை பார்வையிட்ட பொழுது அந்த நிழல் குடை நாலு லட்ச ரூபாய் மதிப்பீட்டில் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த நிழல் குடை என்பது முழுமையாக அதாவது டைல்ஸ் கொண்டு அந்த நிழல் குடை அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஏனென்று சொன்னால் அதில் எச்சில் துப்பினால் கூட அது முழுமையாக உடனடியாக சுத்தம் செய்யக்கூடிய எளிதிலே அதை பராமரிக்கக்கூடிய அளவிலே பொழுது புதுமையான முறையிலே எல்லா இடங்களிலும் நிழல் குடைகள் அமைக்கப்பட்டு இந்த பேருந்துக்கு நிற்கக்கூடிய ஏழை எளிய மக்கள் நல்ல முறையில் அந்த நிழல் குடையை பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு அற்புதமான திட்டமாக இந்த நிழல் குடை புது மாதிரியாக இந்த பகுதியில் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதையும் நாங்கள் பார்வையிட்டோம் ஆக அந்த அடிப்படையில் இன்றைக்கு இந்த ஆய்வு பயணம் இதுவரை பல்வேறு இடங்களில் நாங்கள் பார்வையிட்டிருக்கிறோம் இனி மதியத்திற்கு மேல் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் இந்த மதிப்பீட்டு குழுவின் மூலமாக அரசு கொண்டு வரக்கூடிய கொண்டு வந்த திட்டங்கள் இந்த மாவட்டத்தில் எத்தனை திட்டம் அறிவிக்கப்பட்டது அதனுடைய கால அளவுக்குள் அந்த திட்டங்கள்லாம் முடிக்கப்பட்டிருக்கிறதா அந்த கால அளவுக்குள் அந்த திட்டங்கள் முடிக்கப்படவில்லை என்றால் அதற்குண்டான விளக்கங்களை துறை வாரியாக நாங்கள் ஆய்வு செய்து அதற்கு சட்டப்பேரவையிலே நாங்கள் சமர்ப்பிப்பதற்காக இன்று மாலை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்திலே அந்த கூட்டம் நடைபெறிருக்கிறது ஆக அந்த கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டு அதனுடைய விளக்கங்கள்லாம் சட்டமன்றத்துக்கு எடுத்து செல்லப்படும் அது மட்டுமில்லாமல் பொதுவாக ஒரு இடங்களில் மக்களுடைய கருத்துக்களையும் நாங்கள் கேட்கிறோம் அதாவது பொதுவாகவே நாங்கள் ஒரு ஒரு குள அதாவது குடிமராமத்து திட்டத்தை பார்வையிடுகிற பொழுது அங்கே இருக்கிற அந்த விவசாய பெருமக்கள் அந்த குடிமராமத்து திட்டத்தில் அந்த நூறு நாள் வேலை வாய்ப்பு திட்டத்தை உயர்த்தி தர வேண்டும் நான் மிக முதலமைச்சருடைய கவனத்துக்கு நீங்கள் எடுத்து செல்லும் என்ற கோரிக்கையை எங்களிடத்தில் வைத்திருக்கிறார்கள் சில திட்டங்களை செயல்படுத்து செயல்படுத்துகிற பொழுது அந்த திட்டத்தில் கூடுதலாக ஏதாவது மக்களுடைய கருத்துக்கள் இருந்தால் அந்த கருத்துக்கள் நியாயமான கருத்துக்களாக இருந்தால் அதையும் அரசாங்கத்தினுடைய கவனத்திற்கு நாங்கள் எடுத்து செல்வோம் அது நியாயமான கருத்துக்களாக இருந்தால் மதிப்பீட்டு குழு கொடுக்கக்கூடிய கருத்துக்களை எல்லாம் முதலமைச்சர் கவனத்துக்கு எடுத்து சென்று சட்டப்பேரவையில் சட்டமாக்கக்கூடிய ஒரு திட்டமும் இதில் இருக்கிறது ஆக அது சம்பந்தமாக விவசாயிகள் எங்களிடத்தில் கொடுத்த கோரிக்கைகளை எல்லாம் நாங்கள் இந்த ஆய்வுக் கூட்டத்திலே கலந்து அதையெல்லாம் நமது சட்டப்பேரவையினுடைய செயலாளர் மூலமாக சட்டமன்றத்துக்கு எடுத்து செல்வதற்கு இந்த மதிப்பீட்டுக் குழு இன்று மாலை அதற்குண்டான பணிகளை செய்ய இருக்கிறது என்பதை இந்த நேரத்திலே நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என்னங்க ஆய்வு பயணம் நூறு சதவீதம் பெற்று விதமாக இருந்தது அதெல்லாம் சந்தேகமே கிடையாதுங்க ஆமாம் பணிகள் வந்து நாங்கள் எல்லா இடத்துலையும் பணிகள் பார்த்துருக்குறோம் இப்போ பொதுவாகவே இந்த பொதுப்பணித்துறையின் மூலமாக ஊரக வளர்ச்சி துறையின் மூலமாக வேளாண்மை துறையின் மூலமாக செயல்படுத்தக்கூடிய திட்டங்கள் இந்த திருச்சி மாவட்டத்தில் மிக நேர்த்தியாக செயல்படுத்தப்படுகிறது என்பதை நாங்கள் ஆய்வில் நாங்கள் பார்த்தோம் எங்கள் ஆய்வுக் குழுவுக்கு அதாவது எந்த திட்டமாக இருந்தாலும் குறிப்பிட்ட கால அளவுக்குள் இந்த மாவட்டத்தில் பரியா சரியாக பணிகள் செய்யப்படுகிறது என்பதை ஆய்வில் தெரிய வந்திருக்கிறது ஆகவே எங்களுக்கு மகிழ்ச்சி தான் அதாவதுங்க இப்போ வந்து குளம் வந்து அரசாங்கம் குளங்களை வந்து ஆழப்படுத்துகிறது குடிமராமத்து திட்டத்தின் மூலமாக குளங்களில் வந்து மழை பெய்கிற பொழுது மழை நீரை சேகரிப்பதற்குண்டான திட்டங்களுக்காகத்தான் இந்த திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது மழை எப்பொழுது வருது என்பது நமக்கு தெரியாது மழை வந்து திடீரென்று மழை வரும் அதிகமாக மழை வந்தால் பாலம் கூட அடித்து செல்லக்கூடிய ஒரு நிலை கூட வரும் ஆகவே மழை இல்லாத அரசினுடைய குற்றம் கிடையாது ஆ
பக்குவமாக பாங்காக சேமிக்க வேண்டும் என்கிற அடிப்படையில் தான் இந்த குளம் தூர்வாரப்பட்டிருக்கிறது நீங்கள் சொன்ன குளம் அங்கு வருகிற நீர்ப்பாதைகள் சில இடத்துல அடைபட்டிருக்கிறது அந்த நீர்ப்பாதைகள் எல்லாம் நமது வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் மூலமாக நமது பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் மூலமாக ஊரக வளர்ச்சித்துறை அதிகாரிகள் மூலமாக எங்கெங்கெல்லாம் நீர்ப்பாதைகள் ஆக்கிரமிப்புகள் செய்யப்பட்டிருக்கிறதோ எங்கெல்லாம் தேங்கப்பட்டிருக்கிறதோ அதையெல்லாம் முழுமையாக அகற்றப்பட்டு நீங்கள் சொன்ன அந்த குளத்திற்கு அந்த நீர்வழி பாதையை விரைவிலே நாங்கள் சரியான பாதையை அமைத்து கொடுப்பதற்கு அம்மாவுடைய அரசாங்கம் முயற்சி செய்யும் ஆக அப்படி முயற்சி செய்கிற பொழுது எதிர்காலத்திலே மழை வருகிற பொழுது அந்த குளத்திலே தண்ணீர் நிரம்பும் எல்லா திட்டங்களும் குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் கட்டாயமாக ஏற்கனவே இதுவரை கரூர் மாவட்டத்தில் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட நிதிக்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட கால அளவுக்குள் முடிக்கப்படாத பணிகள் எதுவும் இல்லை என்பதை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் எல்லாமே கால அளவுக்குள் முடிக்கப்பட்டிருக்கிறது காவிரி கால்வாயிலிங்க அதாவது காவிரி தண்ணீரை குளங்களில் நிரப்புவதை பொறுத்தவரைக்கு பல்வேறு திட்டங்களை மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் இன்றைக்கு அறிவித்து செயல்படுத்தி வருகிறார்கள் அதில் வந்து சில வந்து உங்களுக்கு காவிரி ட்ரிபியூனல் ப்ராப்ளம் சில இதெல்லாம் இருக்குது அதை நான் வெளிப்படையாக சொல்ல முடியாது அது மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் அந்த ட்ரிபியூனல் மூலமாக சில இடங்களிலே தண்ணீர் எடுக்கிற பொழுது சில என்னென்ன சட்ட விதிகள் இருக்கிறதோ அந்த சட்ட விதிகளுக்கு உட்பட்டு பொதுப்பணித்துறையின் மூலமாக அந்த நீர் எடுக்கப்படுகிறது அதை சில நேரங்களில் சில இடர்பாடுகள் அல்லது சில சட்ட விதிகள் இருக்கிற பொழுது அந்த விதிகளை எல்லாம் தளர்த்தி அருகாமையில் இருக்கிற விவசாய பெருமக்களுக்கும் விவசாய குளங்களுக்கும் நீரை எடுப்பதற்குண்டான அதற்குண்டான சட்ட ரீதியான நடவடிக்கையை மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் எடுத்து வருகிறார் அது அதை எடுத்து எல்லா இடங்களிலும் கட்டாயமாக குளங்க எல்லா குளங்கள் இல்லாத கிராமங்களே இல்லை குளத்திலே தண்ணீர் இல்லாத கிராமங்களே இல்லை என்கிற அந்த காலத்திலே மன்னர் காலத்திலே கொண்டு வந்த திட்டத்தை இன்றைக்கு மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் இன்றைக்கு மீண்டும் கையில் எடுத்திருக்கிறார் இந்த குடிமராமத்து திட்டம் இந்தியாவிலேயே தமிழகத்திற்கு மிகப்பெரிய பெருமையை பெற்று தந்திருக்கிறது என்பதை மட்டும் நான் அந்த நேரத்தில் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன் உதாரணமாக சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் பொதுவாக வேளாண்மை துறையில் இன்றைக்கு நம்ம ஒவ்வொரு மாநிலமும் தமிழ்நாட்டினுடைய இலக்கு என்பது நூறு லட்சம் மெட்ரிக் டன் நெல் உற்பத்தி செய்ய வேண்டும் ஆனால் வேளாண்மை துறையை பொறுத்தவரையில் இந்த ஆண்டும் நூற்றி இருபத்தஞ்சி லட்சம் லட்சம் மெட்ரிக் டனை நாம் உற்பத்தி செய்ய செய்திருக்கிறோம் ஆக குறிப்பிட்ட அளவை விட நாம் அதிகப்படியான உற்பத்தி செய்த காரணத்தினால இந்த கிறிஸ்து கர்மா என்று சொல்லக்கூடிய வேளாண்மை துறைக்கு கொடுக்கக்கூடிய விருது தொடர்ந்து நான்கு வருடங்களாக தமிழ்நாட்டுக்கு இந்திய அளவில் தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டும்தான் வழங்கப்படுகிறது என்பது என்பதே இந்த ஆட்சி விவசாயிகளுக்கான ஆட்சி என்பதை நீங்கள் உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும்